Hello, welcome to our channel, Kes Easy English. How are you all? Hope you're all doing good. In the Namaka, basic conversation made easy in a topic. Noka. Topic you get in your turn, Amanda. Ada is the basic title, Sambhashna. Namaka, it's too simple. I told her, the minimum. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഭാഷണ ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രയോഗങ്ങൾ അത്രേ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ലിസണിംഗ് ആണ് കേൾക്കുക 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 വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ പല വാക്കുകളും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ ആവും രജിസ്റ്റർ ആവുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് റെഡിയാവും ഇനി സംസാരിക്കാൻ ഗ്രാമറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്കതറിയാമോ എനിക്കിതറിയാമോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തെറ്റുമോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വെക്കുമോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പേടികളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടാണ് ലിസണിങ് ലിസണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് കോൺവെർസേഷന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് എത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണം രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സംസാരത്തിനല്ലേ നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ പേടി മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് തെറ്റി പോവുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാവുമോ വേറൊരാൾ നമ്മളെ കളിയാകുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ സംസാരിക്കാതെ നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയാവത്തില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും 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 നിങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന് മുമ്പോട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഗം ശരിയാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തന്നെ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാനിത് സംസാരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന അതിൽ ഭാഷ പഠിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം ആ കുഞ്ഞ് കേക്ക് ഒന്ന് കേട്ട് കേട്ട് അമ്മ 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 എന്ന വാക്ക് കേട്ട് കേട്ട് പിന്നെ അത് പതുക്കെ അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് തെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പല വാക്കുകളും അത് ആദ്യം എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തെറ്റും ശരിയാക്കും തെറ്റും ശരിയാക്കും പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കേട്ട് 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 അത് പിന്നെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷും നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം കേട്ട് കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മളാകെ സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങണം തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാക്ക് അതിനോട് വഴങ്ങി തെറ്റുകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പോയി തെറ്റി തെറ്റുമോ എന്നുള്ളൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഒട്ടും പേടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാൻ ബേസിക്കായിട്ട് സംഭാഷണത്തിൽ ഏത് സംഭാഷണത്തിലും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം അതായത് ഏത് സംഭാഷണത്തിലും എവിടെയും ഏത് സംഭാഷണത്തിലും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അതായത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ഹൈഫൈ അല്ല വളരെ സാമാന്യമായ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് പവർഫുൾ ആണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ രീതിയിലാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് സോ ആർ യു റെഡി ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ബേസിക്സ് ഓഫ് എ കോൺവെർസേഷൻ എവ്രി കോൺവെർസേഷൻ ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊരു സംഭാഷണത്തിനും എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാണും നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഉള്ളടക്കം ഒരു കണ്ടന്റ് കാണും ഒപ്പം ഒരു കൺക്ലൂഷനും ഉണ്ടാവും ഒരു ഉപസംഹാരം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മുഖപുര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമല്ലോ വെറുതെ കയറി ചെന്ന് നമ്മൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ
എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ നമ്മളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചും അതേ വിഷ് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതേ ഗ്രീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും തിരിച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മളും തിരിച്ച് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു ഹായ് ഹെലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭാഷണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഹായ് ഹെലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഇനി ഇത് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൂടെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് സമയം നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയും ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറയും ഇനി വൈകുന്നേരമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ രാത്രിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സാധാരണ ഗതിയിൽ രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ വരെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും നമുക്കറിയാം ഉച്ചയാവുന്നിടം വരെ പന്ത്രണ്ട് മണി ആവുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവർ തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരാൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പ്രത്യഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പം ഉച്ച സമയം അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണി അഞ്ചു മണി അഞ്ചു മണി നാല് മണി വരെ നമുക്ക് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നും നാല് മണിക്ക് ശേഷം നാല് മണി മുതൽ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്നും പറയുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറ് മണിക്ക് ശേഷം അതായത് സൺസെറ്റിന് ശേഷമാണ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ബേസിക്കലി ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറയും ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമോ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്ന് പറയുമോ അവിടെ ചിലർക്ക് മാത്രമാണെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പറയേണ്ട ഒന്നാണ് പലർക്കും അതറിയാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗുഡ് നൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സംഭാഷണം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പറയാറ് അപ്പോൾ രാത്രി എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് സംഭാഷണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് വൈൻഡിംഗ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി നാല് മണി വരെ നമ്മൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു നാല് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് നാല് മണിക്ക് ശേഷം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഏത് സമയത്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ആ രാത്രി സംഭാഷണം തീരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എങ്ങനെ വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് അങ്ങനെ പറയാം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു വന്ന സമയത്ത് സ്കൂളുകളിൽ പോലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ അതൊരു പാട്ട് പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരാളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ വേണം ഒരു ഇംപ്രഷൻ വേണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് പറയുക അപ്പം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തെ വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു തുടക്കം നന്നായാൽ നമ്മുടെ ബാക്കി സംഭാഷണത്തിനും അത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൂസ്റ്റ് നമുക്ക് നൽകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ
ഹൗ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് യു എന്നും കൂടെ അതായത് നമ്മൾ മറ്റേ ആൾക്കും നമ്മളോട് ചോദിച്ച ആളോട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും സുഖമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കേട്ട്സി അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ മര്യാദയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരാൾ നമ്മളോട് ഹൗ ഒ യു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരം പറയുമല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഐ ഫൈൻ താങ്ക് യു വാട്ട് അബൌട്ട് യു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളോട് വേറെ നമ്മളൊരാളോട് ഹൗ ആ യു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയാണ് ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു വോട്ട് അബൌട്ട് യു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐ എം ഫൈൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഡൂയിങ് വെൽ ടു താങ്ക് യു വീണ്ടും നമ്മൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയണം ഇങ്ങനത്തെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിനെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ഫെസ്റ്റ് ഔട്ട് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പാഡൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഐ ബാഗ് യുവർ പാഡൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതൊന്നുകൂടി പറയൂ എന്ന് ആണ് അത് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് So the next time, if you miss out something in a conversation, നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐ ബെഗ് യുവർ പാഡൻ അല്ലെങ്കിൽ പാഡൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോറി കുഡ് യു പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ഐ എം സോറി കുഡ് യു പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് കേട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ ആവും ഇത് അറിയാതെ ബ്രെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം കേട്ടും കുറച്ച് പ്രാവശ്യം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ രജിസ്റ്റർ ആവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഒരു അല്പം എഫേർട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ അത് നോർമൽ ആയിക്കോളും നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഒരു ബോഡി പാർട്ട് അതായത് ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കൺവെർസേഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു എന്ന് പറയാം അതായത് നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം അല്ല ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ സംഭാഷണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് അടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട നമ്മളും എന്ത് പറയും സെയിം ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു ടു താങ്കളെ പരിചയപ്പെട്ടതിലും സന്തോഷം ബൈ സി യു ലൈറ്റ് ബൈ ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് യു ലൈറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ എൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബൈ ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് യു ഓൾ ലൈറ്റ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ